మనిషి పాపం చేయకుండా ఉండగలడా ఉండలేడా అనేటువంటిది ప్రశ్న ఉండలేడు ఉండలేడు ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న అదే కదా ఈ కెనాట్ ఉండగలిగితే ఇక అతను పాపి అని అనలేం కదా బై బై డెఫినేషన్ వీఆర్ సిన్నర్స్ అండ్ వీ కెనాట్ నాట్ సిన్ పాపం చేయకుండా ఉండలేము అయితే మార్మల్స్ పొందిన తర్వాత పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయగలిగే అవకాశం దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు దాని అర్థం ఇక పాపం చేయకుండా పరిపూర్ణతలోకి వచ్చేస్తామని కాదు కానీ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ అవర్ ఒబీడియన్స్ అది మనం అచీవ్ చేస్తూ ఉంటాం బట్ పూర్తి ఏంటంటే యేసుక్రీస్తుని ముఖాముఖి మనం చూసే వరకు ఆ పరిపూర్ణత మనకి పూర్తిగా రాదు ఎందుకంటే స్టిల్ వీఆర్ ఇన్ అవర్ సింఫుల్ నేచర్ అని మనకు తెలుసు కాబట్టి యా వండర్ఫుల్ థ్యాంక్ యూ అన్న అయితే ఆల్రెడీ మీరు ఆ టాపిక్ తీసుకున్నారు మూల పాపము అనేటువంటి విషయాల గురించి మీరు మాట్లాడారు అయినప్పటికీ దర్ ఇస్ ఎ క్వశ్చన్ దేర్ జన్మ పాపము ఉందా లేదా అన్న దీనికి సిమ్ సమాధానం చెప్పండి యా అంటే జన్మ పాపం అనే పదమే యాక్చువల్ గా రైట్ వర్డ్ కాదు ఎందుకంటే ఇండియన్ కాంటెక్స్ లో రిలీజియస్ కాంటెక్స్ లో జన్మ పాపము అనే పదం వినటానికి ఎలా ఉంటుందంటే పుట్టడమే పాపం అన్నట్లుగా లేకపోతే పుట్టికే పాపం అన్నట్లుగా మ్యారేజ్ పవిత్రంగా దేవుడు చేశాడు భార్యాభర్తల కల యొక్క పవిత్రమైందని బైబిల్ చెప్తుంది పుట్టే పిల్లలు దేవుడిచ్చి బహుమానం అని బైబిల్ చెప్తున్నారు మరి జన్మ పాపం కాదు బర్త్ ఈస్ ఎ బ్లెస్సింగ్ గర్భఫలము ఎహో ఇచ్చి బహుమానం పుట్టడం గురించి కాదు మనం మాట్లాడేది అయితే మనం ఇందాక మాట్లాడుకుంది ఏంటంటే స్వాభావికంగా మనం పాపులం కాబట్టి మనం పుట్టటమే స్వాభావిక పాపంతో పుడుతున్నాము అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి సో అవర్ బర్త్ ఈజ్ నాట్ సింపుల్ బట్ బై బర్త్ వీ కమ్ టు దిస్ వరల్డ్ విత్ ఎ సింపుల్ నేచర్ జస్ట్ ఆ క్లారిటీ మనం తీసుకుంటే బాగుంటుంది ఆ పదాలతో వచ్చిన చిక్క అది ఏ పదాలు అలా ఒక ఒక సింగిల్ పదంలో రకరకాలు మాట్లాడేసి ఎదుటి వాళ్ళకి వేరేలాగా అనుకొని అది నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను మన పుట్టుక తప్పు కాదు బట్ పుట్టటమే ఒక పతన స్వభావంతో మనం పుడుతున్నాం ఆ క్లారిటీ మనం తీసుకోవాలి కీర్తన యాభై ఒకటిలో దావిత్ దాన్ని చాలా క్లియర్ గా చెప్పాడు దట్ కెన్ హెల్ప్ యూ ఓకే అన్న థ్యాంక్ యూ అన్న అండ్ యా రక్షింపబడిన తరువాత పాపం చేస్తే దేవునికి లెక్క అప్పగించాలా చేసిన పాపాన్ని ఒప్పుకున్న తర్వాత కూడా లెక్క అప్పగించాలా దేవుడు క్షమించేసిన తర్వాత దానికి పెద్ద ఇష్యూ ఏం కాదు అది బట్ నైతిక బాధ్యతగా దేవుడు మన నుంచి అకౌంటబిలిటీ కోరతాడు అనేది కూడా బైబిల్ చెప్తుంది అంటే రెండు విషయాలు ఉన్నాయి దేవుడు క్షమించేస్తాడు మర్చిపోతాడు ఒకసారి దేవుడు క్షమించేసరికి దాన్ని దేవుడు గుర్తు చేసుకుని మర్చిపోతాడు బట్ కొత్తని మీద చెప్పే మరొక ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే దానికి దేవుడు ప్రతిఫలం ఇస్తాడు విశ్వాసి చేసే పాపానికి కొంత రిజల్ట్ ఉంటుంది కాన్సిక్వెన్సెస్ ఉంటాయి కొంత కాస్ట్ పే చేసుకుంటాం కొరింది పత్రిక ప్రకారం కొంత ప్రతిఫలాలను మనం కోల్పోతాము ఎంటీ హ్యాండెడ్ గా దేవుడి ముందు నిలబడాల్సి వస్తుంది చాలా వాటిని మన మన అవిధేయత వల్ల మనం కోల్పోతాం కాబట్టి దెర్ ఆర్ సమ్ ఇష్యూస్ సీరియస్ గా తీసుకోవాల్సిన ఇష్యూస్ క్షమించేసాడు మనం ఒప్పేసుకున్నాం కాబట్టి ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ ఏ ఉండదు అనే కాదు దానికి మూల్యం చెల్లించుకుంటాం మనం కొంత లాస్ అవుతాము మనకు రావాల్సిన పర్లోకంలో రివార్డ్స్ కొన్ని కోల్పోతాము కాబట్టి ఫెయిట్ఫుల్ గా ఉండటం అనేది మన మోరల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కాబట్టి దాన్ని ఇష్టారాజ్యంగా తీసుకున్న వాళ్ళు కేర్లెస్ గా తీసుకున్న వాళ్ళు సారీ చెప్పడం వల్ల ఇంకేం ఉండదులే అనుకునే వాళ్ళు పనిష్మెంట్ ఉండదేమో కానీ కొరింది పత్రిక చాలా బ్యూటిఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పింది రకరకాల వ్యక్తులు రకరకాల మెటీరియల్ తో తమ ఇళ్లు కట్టుకున్నారు 
ఒక ఆయన గోల్డ్ తో కట్టుకున్నాడు ఒక ఆయన సిల్వర్ తో కట్టుకున్నాడు ఒక ఆయన నూటితో కట్టుకున్నాడు గడ్డితో కట్టుకున్నాడు అగ్ని పరీక్షలో ఇవన్నీ నిలబడ్డాయి బట్ ఊడ్డుతో కట్టినవి లేకపోతే గడ్డితో చేసుకున్నవి ఇట్లాంటి ఆ కాలిపోయాయి అక్కడున్నే ఒక టెరిఫిక్ డిస్క్రిప్షన్ ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి నీ ఇల్లు అంతా కాలిపోయి నువ్వు ఒట్టి చేతులతో నీ ప్రాణం కాపాడుకున్నట్టుగా బయట నిలబడాల్సి వస్తుంది సో కొంతమంది మంచి అగ్ని పరీక్షకు తట్టుకోగలిగే క్వాలిటీ హౌసెస్ కట్టుకున్నారు కొంతమంది అగ్ని కాలిపోయి ఇల్లు లేకుండా ఎంటీ హ్యాండెడ్ గా నిలబడిన వాళ్ళు ఉంటారు హెవెన్ లో ఖచ్చితంగా ఈ దృశ్యం మనం చూడబోతున్నాం దేవుడు వాళ్ళ వాళ్ళ విశ్వాసానికి వాళ్ళ వాళ్ళ జీవితానికి రివార్డ్స్ ఇచ్చినప్పుడు సమ్టైమ్స్ మనం ఒట్టి చేతులతో అక్కడ నిలబడి చూసే వాతావరణం ఉంటుంది బికాస్ మనం చేసినవి ఆ క్షమించేసేమని అడిగాము బట్ అలుసుగా తీసుకొని చేస్తానే చేస్తానే ఉన్నప్పుడు ఆ రక్షణ మనకు ఉంటుంది ఇక మనకేమి మిగలదు మన మినిస్ట్రీ మన పని పరిచర్య మొత్తం కాలిపోతుంది సమ్టైమ్స్ వీ మే స్టాండ్ ఎంటీ హ్యాండెడ్ సో ప్రతిఫలం ఉంటుంది అది మనం మర్చిపోకూడదు యా అన్న థ్యాంక్ యూ అన్న తర్వాత ఇంకొకటి ఆదాము పాపము చేయకపోతే మనకు ఆ పాప స్వభావం అనేది లేక లేకుండా పుట్టేవాళ్ళమా పాప స్వభావం లేకుండా పుట్టేవాళ్ళమా అఫ్కోర్స్ ఆదాము ఆ పాపం చేయకుండా ఉంటే పాప స్వభావం లేకుండా పుట్టేవాళ్ళం కానీ పాపం చేసేవాళ్ళం మేము ఎందుకంటే ఆదాము పాపం చేసినప్పుడు ఆదాము మంచి కండిషన్ లో ఉన్నాడు కదా స్టేట్ ఆఫ్ ఇన్నోసెన్స్ అని అంటాం నిర్దోషిగానే ఏ లోపం లేకుండా ఉన్నాడు బట్ హిస్ చాయిస్ వాజ్ రాంగ్ దేవుడు ఒక పని చేయమన్నాడు ఆ పని అతను చేయలేదు దేవుడు ఒక పని వద్దన్నాడు ఆ పని చేశాడు మన చాయిస్ లో కూడా మన ఫ్రీ విల్ లోంచి మనం కూడా కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకున్నప్పుడు ఆ నిర్ణయాలు దేవునికి అగెనిస్ట్ అయినప్పుడు ఇట్ విల్ బికమ్ ఎ సిన్ కాబట్టి ఆదాం పాపం మనకు వస్తేనే మనం పాపం చేస్తామనే మాట కూడా అది కరెక్ట్ కాదు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ సో అందుకే టూ రీజన్స్ చెప్పాను బై యాడమ్ అండ్ బై అవర్ ఓన్ ఫ్రీ విల్ ఇన్ బోత్ వేస్ వీఆర్ సిన్నర్స్ అన్న థ్యాంక్ యూ అన్న ఇంకో ప్రశ్న చిన్న పాపాలు మరణకర పాపాలు అని తేడా ఏమైనా ఉందా ఏమి లేవు ఎవ్రీ సిన్ ఈస్ మరణకరం అది చిన్నదైనా పెద్దదైనా ప్రతి పని ప్రతి ప్రతి పాపం మరణకరమైనదే మనకు అందులో ఎటువంటి క్లారిఫికేషన్స్ గానీ అవసరం లేదు ఎవ్రీ సిన్ ఈస్ ఎ డెడ్లీ సిన్ యానా తర్వాత what does it mean by uh, what does it mean that god gave dominion over all things does that have to do with the sinful of sinfulness of man does it change after man's sin yeah it's a wonderful question uh ikkade chaala durbodalu chesai adikanna modata adhyayamlo meeru falinchi vistarinchi ee bhoomi ni elubadi cheyandi nimpandi ani annaru ఒక చిన్న ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నేను చెప్పాలి ఈ క్వశ్చన్ అడిగిన వాళ్ళు ఎవరో చాలా చాలా మంచి ప్రశ్న అడిగారు దేవుని పోలికలో మనం చేయబడినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆదాము హవ్వలు దేవుని పోలికలో చేయబడ్డారు మీరు ఫలించాలి అని దేవుడు చెప్పాడు ఫలించాలి అంటే అర్థం ఏంటి మీరు సంతానాన్ని కనండి నింపండి ఈ భూమి అంతా కూడా మీరు విస్తరించండి అంటే ఆదాము హవల సంతానం వాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళ పిల్లలు 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 ఈ భూమి అంతా ఎలా ఉండాలి అంటే ఈ సృష్టిని ఎలా చూసినా సరే ఎటువైపు చూసినా సరే మనుషులు కనపడతా ఉంటే దేవుడు పోలికలో చేయబడిన మనుషులు కనపడతా ఉంటారు దేవుడు సృష్టిని ఎలా చూశాడు అంటే ఆ సృష్టిలో నిండుగా మనుషులు కనపడతా ఉంటే తన ప్రతిబింబాలుగా వాళ్ళు తిరుగుతా ఉంటే అలా చూడాలని దేవుడు కోరుకున్నాడు క్రియేషన్ లో ఫలించి మనుషులు ఫలించి విస్తరించి దాన్ని నింపి ఏలుబడి చేస్తున్నప్పుడు దేవుడు ప్రతిబింబాలుగా మనుషులు కనపడాలని కోరుకున్నాడు 
కానీ ఏమైంది ఆదాభావాలు పాపం చేయటం వల్ల దేవుడు రిఫ్లెక్షన్ పోగొట్టుకున్నారు ఇప్పుడు ఎటువైపు చూసినా సరే ఫాల్ ఇన్ నేచర్ సింపుల్ నేచర్ కనపడుతుంది డొమినియన్ దేనికి అంటే ఈ భూమిని ఈ సృష్టిని వాళ్ళకి వాళ్ళకి అప్పచెప్పాడు కాబట్టి అది కోల్పోయారు యేసు క్రీస్తు వారి ద్వారా తిరిగి మళ్ళీ అది మనకు దేవుడు తిరిగి ఇవ్వాలని ప్లాన్ చేశాడు ఆ డొమినియన్ ఆ అధికారం మీరు ఏదైతే మాట్లాడుతున్నారో అది యేసు క్రీస్తు వారి సెకండ్ కమింగ్ లో మనకు నెరవేరుతుంది మనం రక్షించబడ్డాము ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతున్నాము శాంటిఫై చేయబడుతున్నాము ఒకరోజు ప్రభు వచ్చే నాటికి ప్రభువును ముఖాముఖి చూసినప్పుడు నూటికి నూరు పాళ్ళు పరిపూర్ణత సంతరించుకుంటాము అప్పుడు దేవుని రాజ్యంలో ఆ డొమినియన్ మనకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేయబడుతుంది ప్రభు పరిపాలిస్తాడు బట్ మనకు కూడా దేవుడు ఆ అధికారపు బాధ్యతలు కట్టబెడతాడు దిస్ విల్ బి రియాలిటీ ఇన్ ఫ్యూచర్ అంతే గాని ఇప్పుడు డొమినియన్ మన చేతిలో ఉందని ఊరినే పిచ్చి పిచ్చి మాటలు చెప్పి ప్రజలను మబ్బి పెట్టడం కాదు దేవుడు యేసు క్రీస్తు వారు తన రాజ్యం ఇంకా స్థాపించలేదు రెండో రాకుడు ఆ పని చేస్తాడు అప్పుడు మనకు కూడా దేవుడు తన పిల్లలకి రకరకాల అధికారాలు కట్టబెట్టాడు అంతేగాని ఇప్పుడు రక్షించబడిన తెల్లారి నుంచి మనం పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడుకుంటూ డొమినియన్ అథారిటీ డెలివరెన్స్ బ్రేక్ త్రూ అని మనం మనం ఫూలిష్ గా బిహేవ్ చేయటానికి లేదు we have not been transformed yet inka paripurnata manu santarinchukoledu inka manu aa rajyanni kallara manu chodaledu kabata aa dominion yesu christu vaaru dwara manaku vache varaku mana wait cheyali thanks anna ya aa prashna australia nunchi brother raj gar adigaru thank you thank you ya aa tarvata డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ చాలా ప్రశ్నలు మీరు పంపిస్తా ఉన్నారు వీ ఆర్ నాట్ టేకింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ద చార్ట్ విండో సో ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు పోస్ట్ యువర్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద లింక్ దట్ హాస్ బిన్ గివెన్ టు యూ అయితే దయతో రిలెవెంట్ క్వశ్చన్స్ అడగండి మిగతా క్వశ్చన్స్ వీఆర్ నాట్ టేకింగ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిలెవెంట్ టు ద టాపిక్ అండ్ వీ విల్ డెఫినెట్లీ ఆన్సర్ వెన్ ద టాపిక్ కమ్స్ యా తర్వాత can you please explain the sin against holy spirit which cannot be forgiven jesus told this this is a terrible sin that's the greatest sin one can ever commit devudu paapini kshamistadu manam andrakasta gettunna anukuntani paata padtam enta paapina ennanu yesu cheechukonunu so devudu kshaminchaleni paapam ante emi ledhu but పాయింట్ ఏంటంటే ఏసు క్రీస్తు వారిని క్షమించమని అడగకపోవటం అని ఏదైతే ఉందో మన పాపంలోనే మనం ఒప్పుకునే అట్లా దేవుడు నమ్మదగిన వాడు నీతిమంతుడు కాబట్టి క్షమిస్తాడని బైబిల్ చెప్తుంది మనం ఒప్పుకోకుండా క్షమించడు ఆయన ఒప్పుకోవాలని దేవుడు రిపెంటెన్స్ అంటే అదే కదా ఒప్పుకోవాలని కదా రియలైజ్ అవ్వాలని కదా కన్ఫ్యూస్ అవ్వాలని కదా క్షమించమని అడగకుండా ఎలా క్షమిస్తాడు సో పరిశుధాత్మ దేవుడు నిన్ను ఎంతసార్లు నీ మనస్సాక్షుల ద్వారా గద్దించి ఒప్పించి తన వాక్యం ద్వారా తన తన పరిశుధాత్మ ఎన్నిసార్లు నిన్ను క్షమి క్షమాపణ అడగమని పశ్చాత్తాపడమని మారు మనసు పొందమని పరిశుధాత్మ నిన్ను ఎన్నిసార్లు ఒత్తిడి చేస్తున్నా సరే డ్రైవ్ చేస్తున్నా సరే నువ్వు లోబడకుండా లెక్క చేయకుండా పశ్చాత్తాపడకుండా ఉంటే దేవుడు ఎలా క్షమిస్తాడు కాబట్టి మరణకరమైన పాపం లేదంటే దేవుని శిక్షకు గురయ్యే పాపం ఇక క్షమార్పణ లేని క్షమార్హణ లేని పాపం ఏదైనా ఉంది అంటే అది క్షమాపణ అడగలేని పాపం అనమాట సో దట్ ఈస్ వేర్ హోలీ స్పిరిట్ కి వ్యతిరేకంగా చేసే పాపాన్ని క్షమాపణ లేదు అనే మాట ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్మ ఒప్పుదలను పరిశుద్ధాత్మ కన్విన్సింగ్ ని కూడా నువ్వు లెక్క చేయకుండా ఉంటే యు ఆర్ లాస్ట్ ఇక నీకు వేరే హోప్ లేదు దట్స్ వాట్ ద బైబుల్ సే మీన్ యా అన్న థ్యాంక్ యూ యా ఒక క్వశ్చన్ చాలా మంది ఈ ప్రశ్న ఒక రెండు ప్రశ్నల్ని చాలా మంది అడిగారు ఆ రెండు ప్రశ్నల్ని చూద్దాం మొదటిది మీరు ఆదాము కావాలనే పాపం చేశాడు ఉద్దేశపూర్వకంగా పాపం చేశాడు అని అన్నారు అది ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అవ్వ కదా అలా చేసింది అయితే 
అపవాది మోసపుచ్చటం వలన చేశారు అని రాయబడింది కదా దీన్ని కొంచెం క్లియర్ గా మాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి యాక్చువల్ గా చాలా మందికి ఉన్న ఒక నాచురల్ ఒపీనియన్ ఏంటంటే ఆదాం దేవి లేదు హవ్వా చేసింది ఇదంతా అని ఏదైనా కొత్త నిబంధనలో వాళ్ళకి ఒక వచనం కనపడుతుంది ఆ వచనం ప్రకారం హవ్వ మోసపోయింది ఆదాం మోసపోలేదు అనే మాట సో హవ్వ మోసపోయింది కరెక్టే ఆదాం మోసపోలేదు ఆదాం మోసపోలేదు అంటే అర్థం ఏంటి హవ్వ మోసపోయింది అంటే అర్థం ఏంటి ఆలోచించండి హవ్వ మోసపోయింది అంటే శాట్ అండ్ ట్రాప్ లో హవ పడింది అని అర్థం అంతే కదా మరి ఆదాం మోసపోలేదు అంటే శాట్ అండ్ ట్రాప్ లో పడలేదనే కదా మరి శాట్ అండ్ ట్రాప్ లో పడకుండా పడినందుకు తిన్నాడు అంటే శాట్ అండ్ ట్రాప్ లో పడకుండా మోసపోకుండా కూడా పండు తిన్నాడు అంటే వాంటెడ్ గా తిన్నాడు అనే కదా ఆది కాండంలో మనకు కనపడే ఒక వచ్చినం ఏంటంటే చాలా సార్లు మనకు సండే స్కూల్స్ లో చెప్పే ఒక స్టోరీ ఏంటంటే హవ్వతో ఆ అపవాది అంటే ఆ సాత్ సర్పు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆదాం వేరే ఎక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి హవ్వ మోసపోయింది హవ్వ తిని తన భర్త వచ్చాక ఈ పండు తనకి ఇచ్చింది అని అట్లా కాదు బైబిల్ అలా చెప్పట్లేదు అక్కడే ఉన్నాడు అని ఉంటది అనమాట ఆ మేబీ ఇంగ్లీష్ అనువాదాలు అంటే ఈఎస్వి కానీ లేకపోతే ఇంగ్లీష్ వర్షన్స్ లో అయితే చాలా క్లియర్ గా ఉంది ఆ నేను ఒకసారి తెలుగులో కూడా మీకు ఆ రెఫరెన్స్ చూపిస్తాను మీకు ఎప్పుడైనా సమయం దొరికినప్పుడు ఇంగ్లీష్ వర్షన్స్ కూడా మీరు చదివితే మీకు ఆ బెటర్ క్లారిటీ రావచ్చు ఆది కారణం మూడవ అధ్యాయం ఆది కారణం మూడవ అధ్యాయం ఆరవ వచ్చినం ఆది కారణం మూడవ అధ్యాయం ఆరవ వచ్చినం అనిల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఇంగ్లీష్ వర్షన్ పర్టికులర్లీ ఈఎస్వి యూ కెన్ హెల్ప్ మీ నేను తెలుగులో చదువుతున్నాను తెలుగులో ఆరో వచనంలో తెలుగు బైబిల్ లోంచి లాస్ట్ రెండు లైన్స్ నేను చదువుతున్నాను లాస్ట్ రెండు లైన్స్ ఆ చూచినప్పుడు ఆమె దాని ఫలములలో కొన్ని తీసుకొని తిని తనతో పాటు తన భర్తకును ఇచ్చాను తన భర్తకును ఇచ్చాను ఇంగ్లీష్ లో ఏమని ఉంటుంది అంటే యా థ్యాంక్ యూ అనిల్ ఇట్స్ వండర్ఫుల్ అక్కడ ఏముందో చూడండి ఆరు వచనంలో లాస్ట్ టూ లైన్స్ మీరు చూడగలిగితే షీ ఆల్సో గేవ్ సమ్ టు హర్ హస్బెండ్ హూ వాజ్ విత్ హర్ తెలుగులో తనతో కూడా ఉన్న తన భర్తకు అనే అర్థం మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే తనతో పాటు ఉన్న అని అర్థం చేసుకోవాలి అంతే అంటే ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి ఈ మాటని సర్పం వచ్చి హవతో మాట్లాడుతుంది హవ సర్పం వీళ్ళిద్దరు కాన్వర్జేషన్ వింటున్నాడు ఒక ఆయన చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉన్నాడు సర్పం వచ్చి మాట్లాడుతున్నప్పుడు షటప్ అని అనద్దా అన్నాడు ఏం మాట్లాడేది షటప్ అని అనద్దా హవ్వని గద్దించద్దా ఏమ్మా ఎందుకు ఆ సర్పంతో నీకు ఆ డిస్కషన్ ప్రభు ఏం చెప్పాడు నువ్వు వద్దన్నాడు కదా నువ్వేంటి ఆ డిస్కషన్ అని అనాలి కదా అంటే హవ్వ మోసపోతా ఉంటే పక్కనే ఉండి చూస్తా ఉంటాడా నాదేం లేదు అంటే ఎంత రిడిక్యులస్ స్టేట్మెంట్ హవ మోసపోయింది ఆదాం మోసపోలేదు మరి ఆదాం తినకుండా ఉండొచ్చుగా దానికి కొంతమంది కవరింగ్ కింద ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చారంటే పాపం చేసినా సరే నరకంలో అయినా సరే నేను నా భార్యతోనే ఉండాలని అనుకున్నాడు అని అంటే చేసింది పాపం ఆ పాపాన్ని సమర్థించుకోవటానికి మళ్ళీ ప్రేమను వాడుకుంటామా అంటే అంత ప్రేమ ఉన్నవాడు భార్యతో కలిసి నరకంలో ఉండటానికి అంత ప్రేమ చూద్దామని అనుకున్నవాడు పండు తినకుండా ఆపాలి కదా అంత ప్రేమ ఉన్నవాడు పాపం చేయనివ్వకుండా ఉండాలి కదా అంటే సిన్ సిన్ చేసి లవ్ పేరు మీద చెప్పుకో సమర్థించుకోవటాన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకుంటాం మన మన సంఘాల్లో ఎక్కడో మేల్ డామినేషన్ పురుషాధిక్యత పురుషాహంకారం సొసైటీలో సంఘాల్లో కూడా వచ్చింది కాబట్టి హవ్వమ్మని బ్లేమ్ చేయటం స్టార్ట్ చేస్తాం మనం ఆడోళ్ళ వల్లే పాపం చేస్తున్నాం అనే ఒక నోషన్ వచ్చేసింది బోత్ ఆర్ ఈక్వల్లీ రెస్పాన్సిబుల్ హవ్వ మోసపోయింది అఫ్ కోర్స్ బట్ ఆదాం మోసపోలేదు కానీ ఆదాం ఏం మాట్లాడలేదు 
అమ్మాయి వాడు నేను మోసం చేస్తున్నాడు నువ్వు తినొద్దని అనాలి కదా అనలేదే నువ్వు తిన్నావేమో నేను తిన్నాను అనాలి కదా తన పక్కనే ఉన్న తనతో పాటు ఉన్న తన భర్తకి ఇస్తే ఆమె కూడా తినేశాడు సింపుల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంటంటే వీళ్ళిద్దరికీ అపవాది చెప్పిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ నచ్చింది వీళ్ళిద్దరూ ఒక ప్రయోగం చేద్దాం అనుకున్నారు వీళ్ళిద్దరూ ఆ పండు తినాలని వాళ్ళ హృదయాల్లో నిర్ణయించుకున్నారు కాబట్టి దే సింప్లీ ఏట్ ద ఫ్రూట్ అందుకని ఇట్ వాస్ ఇంటెన్షనల్ మరి కొత్త నిబంధనలో మీరు చూడండి ఆదా హవ్వ మోసపోయిందని ఒక వచ్చిన మనం కనపడతాము మరి రోమిల్ కాసిన పత్రికలో ఆదాము ఆదాము అనే మాట కనపడుతుంది హవ్వ ఎందుకు కనపడలేదు ఒక నవిదేయత వల్ల ఒక నవిదేయత వల్ల ఆదాము వల్ల కడపటి ఆదాము కడపటి ఆదాము మొదటి ఆదాము వై వై బికాస్ యాడమ్ ఈస్ ఈక్వల్లీ రెస్పాన్సిబుల్ యాడమ్ ఈస్ ఈక్వల్ అందుకని దేవుడు ఆదాముని అడిగాడు హవ్వ పాపం చేస్తే ఆదాము నువ్వు ఎక్కడా అని అడిగాడు నీదేం లేదు ఆదాం పాపం నువ్వు పెంచాడు ఆ అమ్మాయి మోసపోయింది నువ్వు అని అన్నాడు అనలేదు కదా ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద కేస్ ఆదాముని వదిలేయాలిగా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చేసింది ఎవరిని ఆదామనే బికాస్ యాడమ్ వాజ్ అకౌంటబుల్ యాడమ్ వాజ్ రెస్పాన్సిబుల్ బ్లేమ్ గేమ్ ఆడుకున్నారు ఏంటి అంటే ఆమె ఇచ్చింది నేను తిన్నాను ఎందుకు తింటావు మరి నువ్వు మోసపోలేదు కదా అంత తెలియగలవాడు అయితే అమ్మో నేను తిన్నమ్మా అని అనాలిగా నువ్వు బికాస్ యు ఆర్ ఆల్సో టెంప్టెడ్ టు ఈట్ ద ఫ్రూట్ ఈమ ఆయన ఆయన ఆమె పేరు చెప్పాడు ఆమె సర్పం పేరు చెప్పింది బ్లేమ్ గేమ్ ఆడారనమాట సో ఊరికినే ఒక వచనం పట్టుకొని ఆ వచనంలోంచి మనం ఏదేదో ఆలోచన చేయకూడదు ఓవరాల్ గా ఆలోచన చేయాలి అన్ని వచనాలని కన్సిడరేషన్ లో తీసుకోవాలి దేర్ ఫోర్ బైబుల్ సేస్ యాడమ్ అండ్ ఈ బోత్ హ్యావ్ సిండ్ విత్ ఆల్ దేర్ ఇంటెన్షన్స్ అండ్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఈటింగ్ ద ఫ్రూట్ హోప్ దట్ హెల్ప్స్ యూ yeah no, thank you not only committing sin agreeing with them also equally responsible exactly, they can they have to share exactly 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 yeah. wonderful yeah na inkoka question ana idi koncham chudandi mundu srushti lo cheekati kuda undi dani uniki kosam penugula adutundi ani undi cheekati ane paapam munde undi mari aadamu tho adi bayatiki vachinda ఇవన్నీ ఏంటంటేనండి పదాలతో చేసే ఒక గారడి చీకటి అనే పాపం ఏంటి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ చీకటి అనే పాపం ఏంటి అంటే వైర్ ట్రైంగ్ టు ఇన్జ్యూస్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ నాట్ డేర్ వెలుగు కలుగును గాక అన్నాడు వెలుగు కలిగింది వెలుగు లేనప్పుడు అది అదంతా శూన్యంగా ఉంది చీకటిగా ఉంటది అంధకారంగా ఉంటది దాని అర్థం నెగిటివ్ ఏనా ఇక అంటే ఊరికిని మన 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 థాట్స్ ని అక్కడెక్కడో వచనాల్లో ఇరికించాలని చూసుకోవటం అది బిబ్లికల్ కాదు మనం టెక్స్ట్ బేస్డ్ గా మాట్లాడటం అలవాటు చేసుకోవాలి ఏంటంటే ఆ వచనంలో ఏముంది అక్కడ మనకు తెలిసిన విషయాలు రెండే బైబిల్ అంతా చదువుతా ఉంటే ఒకటి ఆదాముకు ముందు అపవాది దేవుని తిరుగుబాటు చేశాడు రెండు ఏదైనా తోటలో అపవాదు వచ్చి ఆదాం హవల్ని పాపం చేయించాడు ఈ మధ్యలో ఇక ఎక్కడో తీసుకెళ్లి ఏంటేంటో మనం స్టోరీస్ ని పెట్టి ఇరికించాల్సిన అవసరం లేదు డార్క్నెస్ అంటే డార్క్నెస్ దాంట్లో మళ్ళీ నువ్వు స్పిరిచువలైజ్ చేయదు దయచేసి నో నీడ్ ఆఫ్ స్పిరిచువలైజింగ్ ద న్యాచురల్ వర్డ్స్ మరి ఇప్పుడు రాత్రిపూట చీకటి అవుతుంది ఏమనాలి దాన్ని టెంపుల్ నైట్ అంటామా అంత స్పిరిచువైజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అన్నా థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ టు డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ సిన్ అండ్ జడ్జ్మెంట్ ఆఫ్ సిన్ యా ఐ రియల్ అప్రిషియేట్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్న దాని ప్రకారం పాపం చేసిన వ్యక్తి అంటే అన్బిలీవర్ పాపం చేసిన వ్యక్తికి త్రీ కాన్సిక్వెన్స్ చాలా ఉన్నాయి నేను సింపుల్ గా త్రీ చెప్పాను ఒకటి వీ వర్ సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ గాడ్ వీ బికేమ్ ఎనిమీస్ టు గాడ్ అండ్ గాడ్స్ ర్యాక్ ఈజ్ ఆనర్స్ సో దేవుడి ఉగ్రతను భరించే దేవుని శిక్షను భరించే నిత్య నరకానికి వెళ్లే ఒక తీర్పు మన మీద ఉంది అది అవిశ్వాసులకి 
జడ్జిమెంట్ అనే వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి జడ్జిమెంట్ ఈస్ ఫర్ అన్బిలీవర్స్ జడ్జిమెంట్ ఈస్ ఫర్ సిన్నర్స్ ఇంకా చెప్పాలంటే అన్రిపెంటెంట్ సిన్నర్స్ మారు మనసు పొందని పశ్చాత్తాప పడని పాపులకు ఆ నరకం అనే శిక్ష జడ్జిమెంట్ బట్ బిలీవర్స్ జడ్జిమెంట్ కిందకి రారు బిలీవర్స్ క్రమశిక్షణ కిందకు వస్తారు అవిశ్వాసి పాపం చేస్తే ఆ వ్యక్తి పశ్చాత్తాప పడకపోతే దేవుడు అతన్ని నిత్య తీర్పుకి పంపిస్తాడు విశ్వాసి పాపం చేస్తే దేవుడు తన కుమారుడు రక్షించబడిన తర్వాత తన బిడ్డలుగా చేసుకున్నాడు కాబట్టి రక్షించబడిన విశ్వాసి పాపం చేసినప్పుడు తండ్రి తన పిల్లల్ని ఎలా డిసిప్లైన్ చేస్తాడో అలాగే దేవుడు విశ్వాసుల విషయంలో జోక్యం చేసుకుంటాడు నా కూతురు బయట రోడ్డు మీద బురదలు ఆడుతుంది అనుకోండి ఏం చేస్తా నేను గబాగా వెళ్ళి రెండు దెబ్బలు కొట్టి ఇంట్లోకి లాక్కొస్తాను సో విశ్వాసి పాపం చేస్తే దేవుడు తన రిలేషన్ పోగొట్టుకోడు క్రమశిక్షణ చేసి సరిచేసి ఆ రిలేషన్ మళ్ళీ కొనసాగిస్తాడు సో దేవుడు విశ్వాసుల్ని క్రమశిక్షణ చేస్తాడు అవిశ్వాసుల్ని పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం ఆయనకి లేదు క్రమశిక్షణ చేసి మళ్ళీ దారిలో పెట్టాల్సిన అవసరం ఆయనకు లేదు ఎందుకంటే వాళ్లకు ఆయనకు వ్యక్తిగత సంబంధం లేదు వాళ్ళు ఆయన కుమారులు కుమార్తెలు కాదు వాళ్ళు ఆయనను తండ్రి అని పిలవరు మనకి దేవుడు హీఈస్ అవర్ ఫాదర్ హీఈస్ అవర్ ఫాదర్ సో హీ డిసిప్లైన్ సర్స్ హెబ్రి పత్రిక పన్నెండో అధ్యాయంలో ఈ విషయాలు మనం చూస్తాం విశ్వాసి తప్పు చేస్తే పాపం చేస్తే పరిశుద్ధత విషయంలో మేలు కలగటం కోసం నీతిలో ఎదగటం కోసం దేవుడు వాళ్ళ విషయంలో జోక్యం చేసుకొని దేవుడు వాళ్ళని గద్దిస్తాడు బైబిల్ చెప్తున్నమాట నా కుమారుడ దేవుడు గద్దిస్తున్నప్పుడు నువ్వు లోబడు బికాస్ నీ శాంటిఫికేషన్ కి అది అవసరం సో రెండు వాటిలు విశ్వాస పాపం చేస్తే ఇటర్నల్ పనిష్మెంట్స్ ఉండవు బట్ భూమి మీద దేవుడు బెత్తం తీసుకొని అయితే కొన్ని క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకుంటాడు సమ్టైమ్స్ కొన్ని సివియర్ గా ఉండొచ్చు బట్ ఇటర్నల్ లైఫ్ కి ఎటువంటి డోకా లేదు అవిశ్వాసుల విషయంలో దే ఆర్ ఇటర్నల్లీ సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ గాడ్ అని తెలిసిపోయినప్పుడు దేవుడు వాళ్ళ విషయంలో ఆ మార్మల్స్ పొందటానికి పదే పదే వాళ్ళని ప్రేరేపిస్తాడు కానీ అంతమించి వాళ్ళ విషయం ఏం చేయడు థ్యాంక్ యూ అన్న మీరు మిగతా క్వశ్చన్స్ కూడా ఆన్సర్ చేశారు ఈ ఆన్సర్ లో యా ఒక అయితే ఆల్రెడీ మీరు ఆన్సర్ చేశారు అయినప్పటికీ కూడా అనేక మార్లు ఆ ప్రశ్న అడగటం జరిగింది అదేమిటి అంటే మొదటి యోహాను ఐదవ అధ్యాయం పదహారు పదిహేడు వచనాలు మరణకర మరణకరము కాని పాపము అని ఉంది కదా ఆ మరణకర మరణకరము కాని పాపము మరణకరమైన పాపము అనేటువంటి వాటి వ్యత్యాసాన్ని కొంచెం క్లారిటీ చెప్పండి యా సో అంటే అదే ఇప్పుడు దాకా మనం మాట్లాడుకుందే బిలీవర్ లైఫ్ లో అప్పుడప్పుడు జరిగే పతనాలకు డెడ్లీ కాన్సిక్వెన్సెస్ మనం అంటే ఇంటర్నల్ పనిష్మెంట్స్ మనకి లేవు రోమపత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం మొదట వచ్చిన కాబట్టి క్రీస్ చేసినందున్న వారికి ఏ శిక్షా విధి లేదు సో మేబీ రక్షించబడిన విశ్వాసి నిత్య తీర్పు నుంచి క్షమించబడ్డాడు అని చెప్పటంలో బహుశా వ్యవహాన్ ఉద్దేశం అయి ఉండొచ్చు బట్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఉంటాయి మనకి ఏం ఉండదు అని అనుకుంటే మాత్రం పొరపాటు ఏం పర్వాలేదు విశ్వాస పాపం చేయొచ్చు అని అనుకుంటే ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ మిస్టేక్ ఎందుకంటే దేవుడు తన పిల్లల్ని కొట్టడం అంత ఈజీ ఏం కాదు అంత ఈజీ ఏం కాదు నిత్య నరకంతో పోల్చుకుంటే ఇది నెగ్లిజిబుల్ కానీ ఈ ఇది కూడా దేవుడు క్రమశిక్షణ నువ్వు అనుకున్న దానికంటే సివర్ గానే ఉంటది చాలా సివర్ గా ఉంటది దేవుడు హార్డ్ షిప్స్ లోంచి నేను తీసుకువెళ్తాడు బెత్తం పట్టుకుని దేవుడు పడితే ఎలా ఉంటుందో కొంచెం నాకు కొన్ని అనుభవాలు ఉన్నాయి కొన్ని దెబ్బలు నేను తిన్నాను దానికి మనం అంత అడ్వెంచర్ చేయటానికి వీల్లేదు రోమపత్రిక చెప్పే గ్రేట్ సలహా ఏంటంటే ట్రూ బిలీవర్ మళ్ళీ మళ్ళీ చేయొచ్చు అని లైసెన్స్ లాగా తీసుకోడు రెండు తండ్రికి కోపం వస్తే ఎలా ఉంటుందో పిల్లలకి తెలిసినప్పుడు మళ్ళీ పళ్ళీ ఆ పని చేయరు 
అలుసుగా తీసుకుని ఆ పని చేస్తున్నామంటే అర్థం ఏంటంటే నీ తండ్రికి పట్ల నీకు ఆ గౌరవం కానీ ఆ భయం కానీ ఆ సివారిటీ కానీ నీకు తెలియట్లేదు లేదా లెక్కలేని తను అని అనలే మేబీ మేబీ ఇంకొక మాట కూడా నేను ధైర్యం చేసి అంటాను లీనియన్స్ గా తీసుకొని పదే పదే మరలా మరలా అదే పాప నువ్వు చేస్తున్నావంటే మేబీ నువ్వు జెన్యున్ గా రక్షించబడలేదేమో ట్రూలీ బోర్న్ అగైన్ పర్సన్ పాపం చేయకుండా ఉండడు ఏదో టైమ్ లో చేస్తాడు బట్ అలుసుగా తీసుకొని లైసెన్స్ లాగా పెట్టుకొని క్షమిస్తాడు కాబట్టి మనం ఏం పర్వాలేదు చేద్దాం సారీ చెప్పేద్దాం అనుకునే ఒక లెక్క లేని నిర్లక్ష్య ధోరణి అయితే నిజమైన విశ్వాసిగా రాదు సో మొదటి వాహన పత్రిక మూడో అధ్యాయం చెప్తుంది ట్రూ చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్ విల్ నాట్ కంటిన్యూ ఇన్ సిన్ సో కాబట్టి ఇవన్నీ బ్యాలెన్స్ గా అన్ని తీసుకోవాలి A believer ki deadly consequences, and eternal consequences to know kaani, but severe consequences say te untai. Yeah, yeah Anna, thank you. Manon chesi na papa laku, bhoomi meda manon brati ki unna pude, dhani yukka falani leda prati falani consequences ni manon anubhavin chala. Yes, yes. Mostly alagi cheppal, in the kante, eternal consequences to viswasi kundav kaabatti, భూమి మీద దేవుడు ఆ కాన్సిక్వెన్సెస్ మనకి ఇస్తాడు ఎందుకంటే అవిశ్వాసులకు ఇక్కడేం ఉండకపోవచ్చు బట్ ఒకసారి వాళ్ళు మరణించిన తర్వాత లేదా దేవుడు ఎదురు నిలబడిన తర్వాత యూ కెనాట్ ఎస్కేప్ యూ కెనాట్ ఎస్కేప్ అందుకనే అవిశ్వాసులకి ఇప్పుడు అన్ని బాగానే ఉంటాయి ఎవ్వరు ఏమనరు ఎవ్వరు ఏం పట్టించుకోరు హ్యాపీగా బతికేస్తూ ఉంటారు బట్ వన్ డే దాన్ని వాళ్ళు తప్పించుకోలేరు బట్ బిలీవర్ అట్లా కాదు ఇమీడియట్ గా పర్యవసానాలు వచ్చేస్తా ఉంటే మీకు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఆ నాకు చాలా ఆదరణ కలిగించిన ఉపయోగపడిన ఎగ్జాంపుల్ మేబీ మీలో ఎవరికైనా కొంతమందికి ఉపయోగపడుతుందేమో ఐ హోప్ సో ఆ వ్యారన్ వేర్స్బి అని ఆయన ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాడు నాకు వ్యక్తిగత జీవితంలో చాలా ఉపయోగపడింది నేను చాలా సార్లు బాధపడేవాడిని ఏమని బాధపడేవాడిని అంటే నేను చెయ్యక చెయ్యక ఏదన్నా ఒక తప్పు చేస్తే అది చెలవల పలవలు అయిపోయి అందరికీ తెలిసిపోయి అది ఒక పెద్ద ఇష్యూ అయిపోయి అందరు ఏంట్రా ఇట్లా అంట కదా ఇట్లా అంట కదా అని ఏంటిది అని నేను బాధపడేవాడిని కొంత కొంతమంది భయంకరమైన పనులు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అవి ఎప్పటికి వెలుగులోకి రావు అసలు ఎవరు దాని గురించి మాట్లాడరు అసలు అది ఇష్యూనే అవ్వదు సీక్రెట్ గా సంవత్సరాలు సంవత్సరాలు చేసేస్తూ ఉంటారు ఎవ్వరూ పట్టించుకోరు బోల్డ్ అంత మంది ఆ రాజకీయ నాయకులు గోండాలు క్రిమినల్స్ హ్యాపీగా ఉంటారు లగ్జరీగా బతుకుతూ ఉంటారు సుఖంగా జీవిస్తూ ఉంటారు ఎంతెంత ఫ్రాడ్ చేస్తూ ఉంటారు ఎన్నైనా మర్డర్స్ చేస్తూ ఉంటారు నేను చాలా సార్లు అనుకున్నాను చాలా మంది డెస్పరేట్ గా డెలిబరేట్ గా పబ్లిక్ గా పాపాలు చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి ఏం అవ్వదు నాకు చేయక చేయక ఒకటి చేస్తే దానికి నాకు వెంటనే కాన్సిక్వెన్సెస్ వచ్చేస్తున్నాయి వ్యాన్ వేర్స్ బి చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే నువ్వు పాపం చేయగానే నీకు వెంటనే కాన్సిక్వెన్సెస్ వచ్చేస్తున్నాయి అంటే యు ఆర్ బ్లెస్డ్ యు ఆర్ బ్లెస్డ్ రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాడు ఒకటి సౌలు రెండు దావీదు దావీదు ఏం చేసినా సరే వెంటనే ఇమీడియట్ గా కాన్సిక్వెన్సెస్ వస్తాయి చాలా తీవ్రమైన కాన్సిక్వెన్స్ వస్తాయి డేవిడ్ వాస్ ఒక ఒక టైమ్ లో అసలు దావి సంతోషంగా ఉంటాడా అని అనిపించేది మనకి పరుగులు తీస్తాడు పరుగులు తీస్తాడు పారిపోతాడు బత్సభాత పాపం చేశాడు కొడుకు చచ్చిపోయాడు ఫ్యామిలీ పాడైపోయింది కొడుకులు తిరగబడ్డారు చాలా రోతగా బిహేవ్ చేశారు హీ వాస్ నెవర్ హ్యాపీ ఇన్ హిస్ ఫ్యామిలీ లైఫ్ యాజ్ అ ఫాదర్ ఈవెన్ యాజ్ అ హస్బెండ్ కానీ సౌలు రాజు స్టోరీ చూస్తే ఎక్కడ ఏం కాన్సిక్వెన్సెస్ ఉండవు ఇష్టారాజ్యంగా జీవించాడు ఇష్టం ఇష్టంగా ప్రవర్తించాడు ఏం కనపడదు బట్ చివరికి వచ్చేటప్పటికి లాస్ట్ కానీ డేవిడ్ అడుగడుగునా దెబ్బలు తిన్నాడు అడుగడుగునా దెబ్బలు తిన్నాడు చేశాడు దెబ్బలు తిన్నాడు చేశాడు దెబ్బలు తిన్నాడు బట్ డేవిడ్ వాస్ నెవర్ లాస్ట్ రావీదు దేవుడికి రాను రాను దగ్గరగానే వచ్చాడు హృదయానుసారుడు గ్రేస్ అని అంటాడు వారిని వేర్స్ బేన ఆయన గ్రేస్ అని అంటాడు నీకు వెంట వెంటనే దెబ్బలు తగులుతున్నాయా గ్రేస్ అది యు ఆర్ ప్రూఫ్ దట్ యు ఆర్ ఎ చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్ నీకు ఏం రావట్లేదా కాన్సిక్వెన్సెస్ నీకు ఏం దెబ్బలు తగట్లేదా జాగ్రత్త ఇట్స్ ఎ వార్నింగ్ 
తిమోతి పత్రికలో ఉంది కొంతమంది అకౌంట్స్ వెంటనే సెటిల్ అయిపోతాయి కొంతమంది అకౌంట్స్ నిదానంగా సెటిల్ అవుతాయి మరణం తర్వాత సెటిల్ చేసే అకౌంట్స్ కొన్ని ఉంటాయి అవి ఇక సెటిల్ చేయలేము ఫర్ ఆల్ ఇటర్నిటీ సఫర్ అవుతా ఉంటాం ఇటర్నల్ కాన్సిక్వెన్సెస్ దేవుడు ఎంత దయ కలిగిన వాడు ఎంత కృప కలిగిన వాడు అంటే ఇప్పటికిప్పుడు ఎప్పటికప్పుడు నా అకౌంట్ సేల్ చేస్తాడు అఫ్ కోర్స్ నా సాక్ష్యం పోతుంది కొంతమంది నన్ను తిట్టుకుంటారు కొంతమంది బాధపడతారు బట్ ఫర్ సమ్ టైమ్ అవి సెటిల్ అయిపోతాయి కానీ దేవుడి ముందు ఒక రోజు నేను నిలబడినప్పుడు ఆ అకౌంట్స్ ఏమి ఉండవు యు ఆర్ ఫర్ గివెన్ అని అంటాడు సో నాలాగా స్ట్రగుల్ అవుతున్న బిలీవర్స్ ఎవరైనా ఉంటే దేవుడు కొడుతుంటే రెండు దెబ్బలు వేయించుకోండి ఇట్స్ ఎ ప్రూఫ్ గాడ్ ఈస్ స్టిల్ లవింగ్ యూ అండ్ దేవుడు మనల్ని క్రమశిక్షణ చేస్తున్నాడు అంటేనే దేవుడు వాళ్ళని విపరీతంగా ప్రేమిస్తున్నాడని ఆయన మనకు తండ్రి అని మనం ఆయనకి పిల్లలు అని ప్రూఫ్ దేవుడు థ్యాంక్స్ చెప్పండి నన్ను కొట్టావంటే నేను ఇంకా నీ బిడ్డనే కాబట్టి నన్ను కొట్టావు కాబట్టి ఐ ప్రేస్ యూ గాడ్ అని చెప్పడం అలవాటు చేస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ ఆ మెన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అన్న వండర్ఫుల్ ఆన్సర్ ఇది పౌలు గారు పలికినటువంటి పాప నియమము జీవమునిచ్చు ఆత్మ యొక్క నియమం గురించినటువంటి ప్రశ్న అన్న ఫర్ ద లా ఆఫ్ స్పిరిట్ అండ్ లైఫ్ ఇన్ జీజస్ హ్యాస్ సెట్ అస్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ద లా ఆఫ్ సిన్ అండ్ డెత్ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దీనికి ఒక ఆయన చాలా బ్యూటిఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాడు ఎంసి పాల్ గారు అని మచ్చిడిపట్ల ఉన్న ఒక మంచి ఆయన నాకు రెగ్యులర్ గా ఆయన చెప్పే ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒకటి నాకు బాగా ఉపయోగపడిన ఎగ్జాంపుల్ పర్టికులర్లీ రోమ పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయంలో ఉన్న ఈ బిగినింగ్ వర్సెస్ గురించి ఆయన ఇచ్చిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ నాకు బాగా గుర్తుండిపోయింది మేబీ అంతకంటే బెటర్ ఎగ్జా ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు ఇవ్వలేనేమో ఒక ఒక వస్తువు మేబీ నా చేతిలో గ్లాసెస్ ఉన్నాయి నా గ్లాసెస్ నేను పైనుంచి ఇలా వదిలితే కింద పడిపోతుంది ఎందుకంటే భూమికి ఆకర్షణ శక్తి ఉంది సో పాప నియమం ఏంటంటే నన్ను కిందకు లాగటం నేను పాపం చేయకుండా ఉండలేకపోవటం ఇట్ ఇట్ ఆల్వేస్ అట్రాక్ట్స్ మీ అది నన్ను ఎప్పుడు కిందకు గుంజుతూనే ఉంటుంది లాగుతూనే ఉంటుంది డ్రాగ్ చేస్తూనే ఉంటుంది పాప నియమం అది నన్ను పాపం చేయిస్తూనే ఉంటుంది పాపం నేను చేయకుండా ఉండలేను నా బాడీలో ఒక నియమం ఉంది ఒక ప్రిన్సిపల్ ఉంది అదేంటంటే ఇట్ మేక్స్ మీ సిన్ ఇట్ మేక్స్ మీ కమిట్ సిన్ టైమ్ అండ్ అగైన్ ఇక నేను చేయకుండా ఉండలేను ఇది వదిలితే కింద పడిపోద్ది అంతే బట్ ఆయన ఏమంటాడంటే ఒక బలమైన హస్తము ఈ గ్లాసెస్ కి కింద చెట్టు చేయి పెడితే లేదా ఈ గ్లాసెస్ ని ఒక బలమైన హస్తం పట్టుకుంటే ఈ గ్లాసెస్ కింద పడవు భూమి ఆకర్షణ శక్తి ఎంత లాగినా సరే ఇది పడదు బికాస్ ఈ భూమి ఆకర్షణ శక్తి కంటే మించిన కొంచెం పవర్ఫుల్ హ్యాండ్ ఒకటి ఈ వస్తువుని గట్టిగా పట్టుకుంది దాన్ని ఆత్మ నియమము అని అంటారు నా శరీర నియమం నా పాప నియమం నన్ను పాపానికి లాగుతా ఉంటే నాకు దేవుడు నమ్ముకున్న తర్వాత దేవుడు నాలో పెట్టిన ఆత్మ నియమం గనక నాకు అడ్డుగా నిలబడి నన్ను ప్రొటెక్ట్ చేస్తా ఉంటే ఆ లా ఆ శరీర నియమం నా మీద పెద్దగా పని చేయదు పరిశుద్ధాత్మ సహాయంతో నేను ఆ పాపం చేయకుండా రెసిస్ట్ చేసుకోగలిగే ఒక పవర్ హోలీ స్పిరిట్ నాకు ఇస్తాడు అందుకని రోమపత్రిక ఎందో అర్థం చెప్తున్న మాట ఏంటంటే శరీరానుసారంగా జీవించేవారు శరీరేచ్చలు నెరవేరుస్తారు ఆత్మానుసారంగా జీవించాలనుకునే వాళ్ళు ఆత్మానుసారంగా జీవిస్తారు కాబట్టి హౌ యూ బెండ్ ఎటు బెండ్ అవుతావు ఎవరి మీద ఆధారపడతావు ఎటువైపు నువ్వు మొగ్గు చూపిస్తావు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో పరిశుద్ధాత్మ మీద నేను డిపెండ్ అవుతున్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ నన్ను హోల్డ్ చేస్తున్నంత కాలం పాప నియమం నా పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదు పరిశుద్ధాత్మ మీద నేను ఆధారపడటం మిస్ అయినప్పుడు అది నన్ను కిందకు లాగేస్తూ ఉంటుంది సో ఇందాక అనుకున్నాం టు ద ఎక్స్టెంట్ ఐ డిపెండ్ ఆన్ ద హోలీ స్పిరిట్ నేను పాపం చేయటం చేయకపోవటం అనేది ఉంటుంది దట్స్ దెన్స్ ఆఫ్ రోమన్స్ ఎయిత్ చాప్టర్ థ్యాంక్స్ అన్న థ్యాంక్ యూ అదే ఎంసీ పాల్ అన్న ఇదే ప్రశ్నకు ఆయన ఇలా సమాధానం చెప్పారు అది ఇప్పటికీ నేను నాకు ఉపయోగపడింది నేను అనేక చోట్ల వాడుతూ ఉంటాను ఒక సింపుల్ బ్యాలెన్స్ ఒక తక్కెడ లాంటిది ఒక పళ్ళెం అయితే పాప నియమం అయితే రెండవది జీవమునిచ్చు ఆత్మ యొక్క నియమము అయితే నువ్వు దేని వైపు నీ చెయ్యి వేస్తావో 
అది బలపడుతుంది మిగతాది బలహీన పడుతుంది ఒక సింపుల్ బ్యాలెన్స్ లో అది మీరు చెప్పారు దేనిని మీరు చూజ్ చేసుకుంటే అది బలపడుతుంది అని వండర్ఫుల్ ఆన్సర్ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గివ్ క్రెడిట్ బ్యాక్ టు ఎంసి పాలన్న అండ్ గాడ్ ఈస్ సెల్ఫ్ సఫిషియంట్ దెన్ వై గాడ్ క్రియేటెడ్ ద యూనివర్స్ అండ్ పీపుల్ గ్రేస్ గ్రేస్ సెల్ఫ్ సఫిషియంట్ దేవుడు మన అవసరం లేదు దేవుడికి when we say god is self sufficient enduku manam cheyali ante manaki nenu eppudu vaade oka padam maybe kon mandi nachchudu nachchudu teliyadu gaani job part kottesam antam telusa ante manu em cheyakunda sadan ga oka treasure manaku dorikinappudu job part vachesindi anantam so devudu chese panallo manushini devudu kalipukovatamlo devudiki emi adananga em raadu manake vastadi devudiki మనుషులతో అవసరం లేదు అది సెల్ఫ్ సఫిషియంట్ బట్ స్టిల్ మనల్ని తయారు చేసి మనల్ని తన పోలికలు చేసుకొని నాతో పాటు ఇటర్నిటీలో నువ్వు కూడా ఉండరా అంటే నాకే అడ్వాంటేజ్ నాకే ప్రివిలేజ్ నాకే ఆ బ్లెస్సింగ్ నాకు అది అర్హత లేదు దేవుడు అసలు నన్ను క్రియేట్ చేయకపోయి ఉంటే ఇది ఒకటి ఉంటుందని కూడా నాకు తెలియదు బట్ ఊరికినే నన్ను తయారు చేసి నన్ను తన పోలికలోకి మార్చి నన్ను రక్షించి నాకు ఆ గ్రేస్ ఇచ్చాడు లెట్ మీ ఎంజాయ్ ద బ్లెస్సింగ్ God is self-sufficient. And the self-sufficient God has a chance to give a chance to give a great blessing to the eternal life. I have to give a jackpot to the eternal life. It's my, my blessing. Thanks, Anna. <clears throat> uh, dear brothers and sisters, already, if you have already done the answer to the answer to the question, you have to give an answer to the question. The question is, God is just God. then why does he need to treat everyone in different way god's ultimate aim is to transform human beings in the image of christ so why god has to segregate human beings na ardham avaledu ante actually vaallu em adagalukunnaru aina god is just god mm-hmm. then why does he need to treat everyone in different way enduku aina డిఫరెంట్ గా ట్రీట్ చేస్తా ఉన్నాడు ఆయన జస్ట్ గాడ్ కదా గాడ్స్ అల్టిమేట్ ఎయిమ్ ఈస్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఇన్ టు ది ఇమేజ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ క్రీస్తు యొక్క స్వరూప్యంలోనికి మార్చటమే ఆయన యొక్క మూల ఉద్దేశం అయినప్పుడు సో వై గాడ్ హ్యాస్ టు సెగ్రిగేట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మేబీ ఈ క్వశ్చన్ అడిగిన బ్రదర్ అంటే ఇంటెన్షన్ ఏంటో నాకు తెలీదు క్వశ్చన్ లో క్లారిటీ అంటే నాకు సరిగా అర్థం కాలేదు బట్ దేవుడు న్యాయమంతుడైన దేవుడు అయినప్పుడు ప్రజలను వేరు వేరుగా ఎందుకు చూస్తాడు అంటే నెవర్ ఎప్పుడు చూడలేదు అట్లా డిఫరెంట్ గా దేవుడు ఎప్పుడు చూడలేదు మనుషులు కూడా దేవుడు ఎప్పుడు సెగ్రిగేట్ చేయలేదు మేబీ ఆయన దేని గురించి అడుగుతున్నాడో నాకు తెలియదు కానీ దేవుడి న్యాయం ఒకటే కాబట్టే అందరూ పాపులే అన్నప్పుడు దేవుడు ఎవరిని విడిచిపెట్టలేదు అండ్ మార్మన్స్ పొందిన వాళ్ళని రక్షిస్తానని చెప్పినప్పుడు మార్మన్స్ పొందిన వాళ్ళకి ఎవరికి దేవుడు పార్షాలిటీ చూపించి పర్లేదు మా వాడు అని పర్లోకం తీసుకురాలేదు దేవుడు ఎక్కడ తన న్యాయం తప్పలేదు దేవుడు ఎవరిని ఆ ఇన్ డిఫరెంట్ స్కేల్స్ లో ఆ దేవుడిని ఎవరిని చూడలేదు ఆల్ ఆర్ సిన్నర్స్ హూ యువర్ బిలీవ్స్ ఇన్ హిమ్ దే ఆర్ సేవ్డ్ ఒకటే కులమాన ఎవరికైనా దేవుడు ఎక్కడ ఎవరికి పార్షాలిటీ చూపించలేదు అకారణంగా దేవుడు ఎవరిని నరకానికి పంపడు అన్యాయంగా దేవుడు ఎవరిని పర్లోకానికి కూడా తీసుకెళ్ళు థ్యాంక్స్ అన్న లాస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ క్వశ్చన్స్ కి రైట్ అన్న హౌ డు వీ అండర్స్టాండ్ ద ఇంప్యూటెడ్ సిన్ ఫ్రమ్ ఆడమ్స్ ఆడమ్స్ ఫాల్ ఇందులో మనం మాట్లాడుకుంది అదే ఆదాం పాపం మనకు సంక్రమించింది అన్నప్పుడు ఆ సంక్రమించటాన్ని ఇంకొకలాగా మాట్లాడుకునే ప్రయత్నంలో ఆపాదించటం అని అంటాం ఆపాదించడం అని అంటాం అంటే ఆ ఇంప్యూటెడ్ అనే పదం వాడారు ఆదాం పాపం చేయటం వల్ల అది మనందరికీ వచ్చింది అని చెప్పటం బొమ్మ పత్రిక ఐదో అధ్యాయంలో సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద చాప్టర్ లో ఈ విషయాలు మనకు కనపడతాయి ఒక వ్యక్తి అవిధేయత వల్ల అందరు ఎఫెక్ట్ అయ్యాం అలాగే యేసు క్రీస్తు వారి సిలువ మరణం ద్వారా అందరం బ్లెస్ చేయబడ్డాం సో సిన్ ఇంప్యూట్ అయింది 
బట్ యేసుక్రీస్తు వారి ప్రాయశ్చిత్తపు శిరువ కార్యం ద్వారా రైచియస్నెస్ ఫర్గ్యూనెస్ కూడా ఇంప్యూట్ అయింది కాబట్టి ఆదాం దగ్గర మనం ఏం అడగకుండా ఏం చేయకుండా మనం ప్రమేయం లేకుండానే మనకు ఆ పాపం ఆపాదించబడింది అట్లాగే యేసుక్రీస్తు వారి దగ్గర కూడా మన ప్రమేయం లేకుండానే శిలువులు ఆయన నీతిని రెడీ చేసి ఉంచాడు హూ ఎవర్ యాక్సెప్ట్స్ హిమ్ దే విల్ బీ ట్రీటెడ్ రైచియస్ రైచియస్ వన్ కాబట్టి ఇంప్యూటెడ్ అంటే ఆ సంక్రమించటం లేదా బెటర్ వర్డ్ ఆపాదించబడటం ఆదాం పాపం మనకు ఆపాదించబడింది మనం పాపులం అయ్యాము కానీ యేసుక్రీస్తు వారి నీతి మనకు ఆపాదించబడినప్పుడు మనం నీతిమంతులం అయ్యాము ఇంప్యూటెడ్ సిన్ ఇంప్యూటెడ్ రైచియస్నెస్ ఎవరికైనా దాని గురించి డీటెయిల్ కావాలనుకుంటే కనుక రోమ రోమపత్రిక ఐదో అధ్యాయంలో సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది చాప్టర్ మీరు నిదానంగా చదివితే చాలా ఈజీగా మీకు అర్థమైపోతుంది ఆపాదింపబడిన పాపము ఆపాదింపబడిన నీతి వండర్ఫుల్ అన్న థ్యాంక్ యూ అండ్ లాస్ట్ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ అన్న మనకి ఒక త్రీ మినిట్స్ మాత్రమే ఉంది ఇది విశ్వాసులు అందరూ తమ జీవితంలో ఎదుర్కొనేటువంటి సమస్య ఈ ప్రశ్న అర్థం పడుతూ ఉంది అన్న పాపం చేయడం ఇష్టం లేకుండా ఇష్టం లేదు బట్ మనకు తెలియకుండా థాట్స్ వస్తే ఏం చేయాలన్నా స్ట్రగుల్ ఆఫ్ ఎవ్రీ బిలీవర్ ఇట్స్ అ స్ట్రగుల్ ఆఫ్ ఎవ్రీ బిలీవర్ బిలీవర్ ఎప్పుడూ కూడా ఇష్టంగా పాపం చేయడు పాపం అంటే ఇష్టం ఉంటది బట్ నాట్ ఆల్వేస్ కొన్ని కొన్ని సార్లు హెల్ప్లెస్ గా చేయకుండా ఉండలేని ఒక నిస్సహాయతలో ఉంటది అందుకనే ఒక బిలీవర్ లోపల ఒక ఒక ఏడుపు ఉంటది ఒక క్రై ఉంటది ఒక యాగనీ ఉంటది అరే నేను ఇలా ఉండాలని అనుకోవట్లేదు కానీ ఇలా ఉంటున్నాను అనే ఒక బాధ ఉంటది మూర్ముతా ఉంటాము నేను చేయకూడదు అనుకుంటున్నాను ప్రవా కానీ చేస్తున్నానని ఒకటి ఉంటుంది హెల్ప్లెస్నెస్ ఉంటుంది సో ఆ క్రై ఉంటుంది కాబట్టి ఆ పాపాన్ని బిలీవరు తన స్వభావాన్ని బట్టి చేయకుండా ఉండలేని హెల్ప్లెస్ లోంచి హెల్ప్లెస్నెస్ లోంచి చేస్తాడు కానీ ఎంజాయ్ చేద్దామని చేయడు ఎంటర్టైన్ చేసుకుంటూ కూర్చోడు కాబట్టి దట్స్ ద స్ట్రగుల్ వీ ఆల్ హ్యావ్ ఈవెన్ ఐ హ్యావ్ దట్ స్ట్రగుల్ డెలివర్ ఎవరికైనా ఉంటుంది అది సో పాయింట్ ఏంటంటే ఆ స్ట్రగుల్ లో మనం దేవుడి మీద ఆధారపడాలి ఆ స్ట్రగుల్ లో దేవుడు మనకు సహాయం చేయాలి రిపెంటెన్స్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ అలా స్ట్రగుల్ అవుతున్నప్పుడు దేవుని దగ్గర మనం ఆ స్ట్రగుల్ ని చెప్పుకొని ఇందా మాట్లాడుకున్నట్టుగా పరిశుద్ధాత్మ సహాయాన్ని కోరుకున్నప్పుడు వీ కెన్ వీ కెన్ ఓవర్ కమ్ ద టెంప్టేషన్ థ్యాంక్స్ అన్న మేబీ లాస్ట్ క్వశ్చన్ తీసుకుందాం వన్ మినిటే మనకుంది అయితే డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఇంకా మరికొన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి అయితే ఆ క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ మీకు ఇచ్చేటువంటి ప్రయత్నం తప్పకుండా గ్రూప్స్ లో మనకు ఉండిన ఫైవ్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి వాటిలో ఆన్సర్స్ ని మేము మీకు ఇవ్వటం జరుగుతుంది తప్పకుండా వీఆర్ నాట్ ఇగ్నో ఇగ్నోరింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్ రైట్ సో ఆదాము పాపం చేసినప్పుడు దేవుని పోలిక కోల్పోవటం కోల్పోయాడు కదా కంప్లీట్ గా కోల్పోయాడు అన్నారు ఎలా కంప్లీట్ గా కోల్పోలేదు కంప్లీట్ గా కోల్పోలేదు డిస్టార్ట్ అయింది అని అంటాం అంటే ఇందాక నేను స్లైడ్ లో కూడా పదం వాడాను వికృతీకరించబడటం అగ్లీగా మారిపోయింది ఇప్పుడు రెండు కళ్ళు ముక్కు మీసం గడ్డం ఉంది సురేష్ అనే పోలికలు ఉంటాయి బట్ మొత్తం పోయింది కళ్ళు ముక్కులు గడ్డాలు ఉన్నాయి కానీ పోలికలు లేవు సో నేను కంప్లీట్ గా ఐ డి నాట్ లూజ్ ఎవ్రీథింగ్ నిందా మాట్లాడుకున్నాం కదా స్టిల్ ఎంతో కొంత వన్ ఆర్ టూ పర్సెంట్ ఒక మంచి లక్షణాల మీకు కనపడితే ప్రూఫ్ దట్ ఐ వాస్ మేడ్ ఇన్ ది ఇమేజ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని నమ్ముకోని వాళ్ళు అవిశ్వాసులు నాస్తికులు విపరీతంగా నేర చరిత్ర చేయగలిగిన వాళ్ళు కూడా అప్పుడప్పుడు ఒక పది రూపాయలు దగ్గరకు వేస్తారు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అది బిల్ లాడెన్ అనేవాడు ఎంత దారుణమైన ఉగ్రవాదు తన పిల్లలకి అంట చనిపోయే ముందు ఉత్తరం రాశాడంట తన కొడుకులకి ఏమైనా ఉత్తరం రాశాడంట నాన్న ఈ టెర్రరిజం లోకి రావద్దు మీరు చక్కగా ఉద్యోగాలు చేసుకొని పెళ్లి చేసుకొని ఫ్యామిలీస్ తో మంచిగా ఉండండి ఈ టెర్రరిజం మంచిది కాదు అని రాశాడంట అంటే అంత దారుణమైన ఉగ్రవాదికి కూడా మంచి సలహా ఇవ్వగలడా అంటే ఇవ్వగలడు సో మంచి ఉంది మనలో కంప్లీట్ గా దేవుడు పోలిక పోలేదు మన ఎంబాడిమెంట్ ఆఫ్ ఈవిల్ లాగా అయిపోలేదు మనం 
డిస్ట్రాక్టెడ్ దేవుని స్వరూపం మనం పోగొట్టుకున్నామంటే ఇక అస్సలు లేదని కాదు పాడైపోయింది కరప్ట్ అయిపోయింది కొంచెం మంచి ఉంది కొంచెం చెడు ఉంది అందుకని ఆ పదం వాడతాం కరప్ట్ అయిపోయాం పొల్యూట్ అయిపోయాం పతనం అయిపోయాం దట్స్ వాట్ వై మీన్ థ్యాంక్స్ అన్న అయితే ఇంకా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మీరు అవకాశం ఇస్తే ఫ్యూ మినిట్స్ ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఇంతవరకు తీసుకుందాం క్వశ్చన్స్ ఎందుకంటే చాలా ఎక్కువ సమయం అయింది కాబట్టి అన్న చాలా వరకు ఆన్సర్ చేశారు రైట్ వై గాడ్ అలౌడ్ సాట్ అండ్ టు డిసీవర్స్ దేవుడు ఆదా మహావాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఒక టాస్క్ అప్ చెప్పాడు ఈ టోటల్ అన్ని తినొచ్చు మీరు ఒక పండు మాత్రం తినొద్దు అని ఒక టాస్క్ అప్ చెప్పాడు ఇంకా అపవాది వచ్చి ఆ మాట అడిగినప్పుడు దేవుడు మాకు ఒక కండిషన్ పెట్టాడు బాబు మేము తినకూడదు అని వాళ్ళు నిలబడితే బాగుండు దట్స్ వేర్ they have failed so enduku anumatinchadu ante to test them devudu vaalaki ichina choice ni vaala ela vaadukuntunnaru devudu vaalaki ichina freedom ni ela vaadukuntunnaru devudu indaka one month adigeru kada devudu vaalaki ichina authority dominion anta adhikaram unnappudu aa samastha srushti lekapothe aa edena totalo unna prathi jeevi aadam chethukundi unde kada aa sarpanni normuinchochu kada control cheyachu kada గెట్ లాస్ట్ అని అనొచ్చు కదా కాబట్టి డొమీనియన్ అథారిటీ ఎక్సర్సైజ్ చేయలేదు వాళ్ళు ఇట్స్ ఎ టెస్ట్ దేవుడు వాళ్ళకి ఇచ్చిన ఫ్రీడమ్ ని ఎలా యూజ్ చేసుకుంటారు అని ఒక టెస్ట్ ఆ టెస్ట్ లో వాళ్ళు ఫెయిల్ అయ్యారు గాడ్ ఎస్ గాడ్ అలౌడ్ దేవ్ టు బి టెస్టెడ్ టు బి టెంప్టెడ్ బికాస్ దే హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దెమ్ సెల్స్ ఆదా మావలు తాము దేవునికి విధేయులం అవుతున్నాము దేవుని మాటకు లోబడుతున్నాము ఇంకెవరు చెప్పినా వినము దేవుడే మాకు దేవుడు అపవాది కాదని వాళ్ళు తమ ఏమంటాము ఆ భక్తిని ప్రదర్శించాలి కదా దట్స్ వేర్ దే బోత్ హ్యాడ్ ఫెయిల్డ్ రైట్ అన్న థ్యాంక్ యూ ఇంకొక రెండు క్వశ్చన్స్ మాత్రమే తీసుకుందాం అన్న ఇది దీని తర్వాత ఇంకొకటి సమ్ రాంగ్ టీచింగ్స్ బిఫోర్ యాడమ్ సిన్ హీ గ్లోరీ బాడీ అంటే పాపం చేయక ముందు ఆయనకు మహిమ దేహం ఉంది వెన్ సిన్ ద గ్లోరీ బాడీ లాస్ట్ పాపం చేసిన తర్వాత ఆ మహిమ దేహాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు గ్లోరీ బాడీ పోయి మట్టి బాడీకి ఆ మట్టి బాడీ అంటే మా మట్టి బాడీ తర్వాత వచ్చింది అనేటువంటి ఒకట ఒక బోధ కనిపిస్తా ఉంది ఇఫ్ నాట్ లాస్ట్ గ్లోరీ బాడీ ఒకవేళ మహిమ దేహం పోగొట్టుకోకపోతే హౌ గాడ్ ప్రామిస్ ఫుల్ఫిల్డ్ అంటే విస్తరించి మీరు విస్తరించి అభివృద్ధి పొందమని చెప్పాడు కదా సో ఐ థింక్ క్వశ్చన్ కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది అయినప్పటికీ ఐ థింక్ మనకి అర్థం అవుతుంది అది ఏమిటి అంటే పాపానికి ముందు మహిమ దేహము పాపం తర్వాత మట్టి దేహము అనేటువంటి బోధ గురించి ఐ డోంట్ థింక్ సో ఎందుకంటే మహిమ దేహము అనే పదం మనం ఎట్లా వాడుతున్నాము అంటే వెన్ వి ఎంటర్ గ్లోరీ మహిమను ధరించినప్పుడు ఎప్పుడు దేవునితో నిత్య రాజ్యంలో ప్రవేశించినప్పుడు లేకపోతే పరలోకంలో ప్రవేశించినప్పుడు ఆదాము పాపానికి ముందు పర్లోకంలో లేడు ఏదైనా మనంలో ఉన్నాడు ఇంకా చెప్పాలంటే దేవుడు కోల్పోయిన స్వరూపాన్ని తిరిగి మనకి ఇచ్చినప్పుడు కోల్పోయింది ఇవ్వట్లేదు అంతకంటే మించింది కొన్ని వేల కోట్ల రెట్టు ఉన్న ఒక ఇటర్నల్ లైఫ్ మనకి ఇస్తున్నాడు తన గ్లోరీని మనకి ఇస్తున్నాడు మహిమ రాజ్యంలో మనం పాలిభాగస్తు చేస్తున్నాడు ఇటర్నల్ లైఫ్ ఇటర్నల్ వరల్డ్ లోకి మనం వెళ్తున్నాం ఆదాము ఏదైనా మనంలో ఉన్నాడు but we are going to live along with god in the, in the heaven so adam ku sthiti kante minchina sthiti devudu manaki evabothunadu ante gaani exactly teragrayatam kaadu antakante ekku isthunadu devudu manaki adam unna sthiti em antarante indaka nenu beginning lo kuda cheppanu the state of innocence anantam innocence anantam ante aa amayakatvam lepothe nishkalankatvam e paapam teliyani oka ప్యూర్ స్టేట్ లో ఉండటం కల్మషం తెలియకుండా ఉండటం అది ఆదాం స్థితి 
బట్ దేవుడు మనకు ఫ్యూచర్ లో ఇవ్వబోయేది ఇన్నోసెన్స్ కాదు హోలీనెస్ అంటే పాపం చేయమిక పాపం చేయమిక పరిపూర్ణ సంతరించుకుంటాము క్రీస్తు పోలికలోకి మారుతాము పరిపూర్ణులుగా అయిపోతాము పర్ఫెక్షన్ లోకి వెళ్ళిపోతాము సో వై నెవర్ సిన్ అగైన్ ఆదాముకి పాపం చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి పరలోకంలో మన భవిష్యత్తులో ఇక మనం పాపం చేయము నో వే మళ్ళీ ఎవరో సాతాల నుంచి మళ్ళీ సేమ్ స్టోరీ రాస్తే మళ్ళీ పరలోకంలో మనం పడిపోయి ఇక ఆ స్టోరీ తిరగదు జరగదు సో అసలు ఫ్యూచర్ లో మనకు కలిగే గ్లోరీకి ఆదాముకు ఉన్న గ్లోరీకి మనం పోల్చుకున్నట్లయితే ఆదాము కూడా మనలాంటి స్థితినే కోరుకోవాలి అది ఎటర్నల్ లైఫ్ లో ఉండే ఆ బ్లెస్సింగ్ కాబట్టి ఊరికినే దాన్ని తిరగేసి దీన్ని తిరగేసి అలా ఒక టేబుల్ లా చెప్పడం కాదు ఆదాము ఏదైనా వనంలో ఉన్నాడు ఏదైనా వనంలో ఉన్న ఒక మంచి స్థితిలోంచి పతనం అయ్యాడు మనం మంచి స్థితిలోంచి ఏదైనా వనం స్థాయికి వెళ్ళటం లేదు అంతకంటే మించిన దేవుడితో పాటు ఉండే దేవుడితో పాటు కలిసి ఒకే ప్లేస్ లో ఉండే ఒక ఉన్నతమైన స్థితికి మనం వెళ్ళబోతున్నాం దట్ ఈస్ ఫార్ బెటర్ దాన్ ద లైఫ్ ఇన్ ఈడెన్ థ్యాంక్స్ అన్న మేబీ లాస్ట్ క్వశ్చన్ అయితే రెండు క్వశ్చన్స్ అనిల్ అన్న చెప్పండి అన్న అంటే యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు ఆన్సర్ చేసిన ప్రశ్న అంటే వాళ్ళ భావం అది కాదు అనేది నాకు అర్థం అవుతుంది అంటే వాళ్ళు ఏమంటున్నారు అంటే పాపం చెయ్యక ముందు వాళ్ళకి మహిమ శరీరం ఉంది పాపం చేసిన తర్వాత మట్టి శరీరం వచ్చింది ఆ ఒకవేళ వాళ్ళు పాపం చేయకపోతే మీరు ఫలించి అభివృద్ధి చెందండి అనే వాగ్దానం ఎలా నెరవేరేది అది నెరవేరడానికి మట్టి శరీరం కావాలి కదా అంటే అందులోనే రకరకాల ఫాల్స్ అజంప్షన్స్ ఉన్నాయి ఆ ప్రశ్నలోనే తర్వాత వాళ్ళు దాన్ని స్టార్ట్ చేయడమే సమ్ రాంగ్ టీచింగ్ అని మొదలు పెట్టారు అంటే అది రాంగ్ టీచింగ్ అని కూడా వాళ్ళకి తెలుసు ఆ అంటే వాళ్ళు అడిగింది భవిష్యత్తులో రాబోయే మహిమ శరీరం గురించి కాదు పాపం చేయక ముందు వాళ్ళకి మహిమ శరీరం ఉండి పాపం తర్వాత అది పోయి మట్టి శరీరం వచ్చి అప్పుడు దేవుడు ఇచ్చిన వాగ్దానం అంటే పిల్లలు కనడం అనేది నెరవేరింది అన్నట్లుగా వాళ్ళు చెబుతున్నారు అది కరెక్ట్ అని అడుగుతున్నారు అన్న అది వాళ్ళు అడిగారు థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద క్లారిఫికేషన్ సింపుల్ క్లారిఫికేషన్ ఏంటంటే ఆదాముని మట్టితో దేవుడు చేశాడని బైబిల్లో ఉంది మట్టితో చేశాడని బైబిల్లో ఉంది మట్టితో చేసి జీవాత్మను ఊదాడని బైబిల్లో ఉంది ఇక మట్టి శరీరం కాదంటే అట్లా పతనం అయిపోయిన తర్వాత అతను మట్టి శరీరం కాదు అతను సృష్టించబడటం మట్టి శరీరంతో సృష్టించబడ్డాడు కాబట్టి అది బేసికల్ బిగినింగ్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్ డస్ట్ లోంచి దేవుడు నాసికా రంధ్రాల్లో జీవాన్ని ఊది ఆదాం చేశాడు కాబట్టి ఆయన మట్టి శరీరమే బట్ మేడ్ ఇన్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ గాడ్ అంతేగాని మహిమ అవుతుంది కాబట్టి ఆ మహిమ పోతే అప్పుడు పాపం చేశాడు అనేది వాళ్ళు లేదు అట్లా లేదు అట్లా లేదు అట్లా లేదు అది ఆది కాండంలో రెండో అధ్యాయంలో అసలు ఆ ప్రస్తావనే లేదు రైట్ అన్న అండ్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ దాంతో పాటుగానే నేను చేయని పాపానికి నేను ఎందుకు పాపిని వేరే వాళ్ళు చేసిన పాపానికి పాపం నాకు కూడా సంక్రమించాయి దేవుడు నన్ను పుట్టిస్తే పాపిగా ఎందుకు పుట్టించాడు దాంతో పాటే పాపము ఆపాదింపబడింది అని అన్నారు ని నాకెందుకు ఆపాదింపబడింది అంటే టోటల్ గా నేను చేయనటువంటి పాపానికి ఆ కాన్సిక్వెన్స్ నేను ఎందుకు తీసుకోవాలి దేవుడు నన్ను పుట్టిస్తే నన్ను ఎందుకు పాపిగా పుట్టించాడు అంటే ఉన్నా ఇది ఏదో ఇందాక నేను ఇంత చెప్పాను కాబట్టి మీకు వచ్చే డౌట్ అది కొంచెం ఫ్రాంక్ గా కొంచెం ఆనెస్ట్ గా మాట్లాడుకోనుకుంటే ఆదాము వల్ల నీ సంక్రమించిన పాపాన్ని దేవుడు ఓకే ఆదాము వల్ల వచ్చింది కాబట్టి నీ తప్పు లేదు కాబట్టి నేను దాన్ని కన్సిడర్ చేయట్లేదు దాన్ని వదిలేస్తున్నాను అని అంటే నీకు ఓకేనా ఆ రిమైనింగ్ నీ నీ లైఫ్తో నువ్వు నరకానికి వెళ్ళిపోతావు నీకు ఇష్టమేనా అది ప్రశ్న ఆదాం వల్ల అని అంటున్నాము బ్లేమ్ ఆదాం మీద వేస్తున్నాము ఓకే ఆదాంని వదిలేద్దాం దేవుడు క్షమించేసాడు అనుకున్నాం ఆదాం లెక్కలో తీసుకోదాం అనుకున్నాం బట్ వాట్ అబౌట్ యువర్ పర్సనల్ సిన్స్ ఇందాక నేను అదే చెప్పాను వై సిన్ వాలంటీర్లీ స్వచ్ఛందంగా పాపం చేస్తాం మన ఇష్టానుసారంగా పాపం చేస్తాం 
పాపం చేయకుండా మనకంటూ కొన్ని డిజైర్స్ ఉంటాయి మనకంటూ కొన్ని టేస్ట్లు ఉంటాయి అవర్ ఓన్ సీన్స్ అవర్ ఓన్ క్రియేటివ్ సీన్స్ అవర్ ఓన్ పెట్ సీన్స్ అందరు చేసినట్టుగా మనం చేయం మన మనకు మనకు కొన్ని ఉన్నాయి మన టేస్ట్ తగ్గట్టుగా చేస్తాం అది మనకు నచ్చితేనే చేస్తాం మళ్ళీ దెన్ వాట్ అబౌట్ దోస్ సిన్స్ ఆదాం సిన్స్ ని ఒకవేళ లెక్క తీర్చేద్దాం నీ లాజిక్ ప్రకారం ఫోన్ దేవుడు కన్సిడర్ చేసి ఫోన్ లే ఆదాం నీకు అకౌంట్ లో ఏను అని అంటే గనక అండ్ ఆర్ యూ విల్లింగ్ టు టేక్ ద యువర్ పర్సనల్ ఓన్ అకౌంట్ తల్లిదండ్రుల నుంచి పిల్లలకి డిఎన్ఏ వచ్చినట్టు వచ్చేసింది అంతే మరి అప్పుడు నీ పిల్లలు ఏమనాలి నిన్ను మీ పిల్లలు ఏమనాలి మా నాన్న చేశాడు ఇదంతా నాన్నలుగా అండ్ దానికి నువ్వేం ఆన్సర్ చెప్తావు నేనేం చేయను రా బాహు అని అంటావు అప్పుడు నా కూతురు అంటది నీ బుద్ధి నాకు వచ్చింది అంటది తప్పడుతా ఉంటది నేనేం చేయను నేనేం చేయను సో ఇది ఆదాం మీద బ్లేమ్ వేయటానికి లేదు మనకి ఆదాం మీద బ్లేమ్ వేసి నువ్వు ఎస్కేప్ అవ్వాలనుకుంటే గనక నీ పిల్లల పిల్లలు నీ మీద బ్లేమ్ వేస్తారు బికాస్ యు ఆర్ దేర్ ఫాదర్ యు ఆర్ దేర్ ఫాదర్ అండ్ అబవ్ ఆల్ ఆదాము నుంచి మనకు స్వభావ సిద్ధంగా వచ్చిన లక్ష్యం పక్కన పెడితే నీ అంతటి నువ్వు చేసిన పాపాల సంగతి ఏంటి ఒక్క సిన్ చాలు కదా దేవుడితో శాస్త్రంగా దూరం అయిపోటాకి ఆ ఒక్క సిన్ నువ్వు వాలంటరీగా చేస్తే చాలు కదా దానికి ఆదాం పనే ఉంది కాదు ఊరికి నేను ఆదాం ఒక్కడి వల్లే నేను పాపం చేశాను అనొద్దు వి ఆల్ సిన్ విత్ అవర్ ఓన్ చాయిసెస్ బైబిల్ చెప్తున్న మాట దేవుడు మనకు స్వాతంత్రం ఇచ్చాడు తెలివితేటలు ఇచ్చాడు బిగినింగ్ లో మాట్లాడుకున్నాం దేవుడు పోలికలు చేయబడ్డాం అవన్నీ మరి మనం వాడుతున్నాం కదా చేయటాకి సో ఒట్టి ఆదాం పేరు చెప్పి తప్పించుకోవాలని చూడటానికి లేదు మొదటి వ్యవహాన పత్రిక చెప్తున్న మాట మనం పాపం చేయలేదని చెప్పుకొని ఎడలా మనల్ని మనమే మోసం చేసుకుంటాము వేర్ డిసీవింగ్ వెన్ వీ ట్రై టు షిప్ ద బ్లేమ్ కంప్లీట్లీ ఆన్ యాడమ్ వేర్ అకౌంటబుల్ వేర్ పర్సనల్ అకౌంటబుల్ మరి దేవుడు ఆదాముని వల్ల నువ్వు సఫర్ అవుతున్నావు అంటే నిన్ను ఒప్పుకోమని ఎందుకు అంటాడు నువ్వు కదా రిపెంట్ అవ్వాల్సింది నిన్ను ఎందుకు ఒప్పుకోమంటాడు నేను ఎందుకు ఒప్పుకోమంటున్నాడంటే నీ రోల్ ఉంది కాబట్టి నీ రోల్ ఉంది కాబట్టి ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ యాడమ్ వైర్ ఆల్ సిన్నర్స్ ఆదాముతో సంబంధం లేకుండా కూడా మనందరం పాపులమే మనందరం ఆ పాపానికి లేకపోతే ఆ శిక్షకు అర్హులమే దాంట్లో యాడమ్ని కానీ దేవుని కానీ బ్లేమ్ చేయటానికి లేదు కుదరదు వీ నో అవర్ అగ్లీ నేచర్ అండ్ వీ నో వీ ఆర్ ఈక్వల్లీ రెస్పాన్సిబుల్ థ్యాంక్స్ అన్న ఐ యాక్చువల్లీ ఒక సిస్టర్ అడిగారు ఈ క్వశ్చన్స్ ఐ యాక్చువల్లీ ఎక్స్పెక్టెడ్ దిస్ క్వశ్చన్ మీరు ఇచ్చినటువంటి ఆన్సర్ని బట్టి నాకు ఈ క్వశ్చన్ వస్తుందేమో అనుకున్నాను అది ఆన్సర్ చేసేసి మనం ప్రేర్ చేస్తాం ఇంకొక మాట కూడా చెప్తాను జస్ట్ కన్సర్మేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఆదాం చేశాడు నాదేంటి అన్నప్పుడు మరి యేసు క్రీస్తు వారి నీతి కూడా నీకు ఆపాదించబడింది కదా మరి నాకెందుకు అనాలి కదా మరి అనాలి అంటే ఇప్పుడు ఆదాం వల్ల నాకు వచ్చింది నేను విక్టిమ్ అని అంటున్నావు మరి యేసు క్రీస్తు వారి వల్ల నీకు క్షమాపణ కూడా వచ్చేస్తుంది ఇవ నో లాంగర్ విక్టిమ్ ఆ క్షమాపణ తీసుకో సో దేవుడు ఎక్కడ దేవుడు మనకి ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు నువ్వు అడగకుండానే నీకు అన్ని ప్రొవైడ్ చేసేట్గా నువ్వు విక్టిమ్ అనే గేమ్ వాడవసరం లేదు ఆ విక్టిమ్ కావాల్సిన అండు చేయటానికి కావాల్సిన పరిష్కారాలను దేవుడు ఇచ్చాడు ఓకే యాక్సెప్ట్ దిస్ అంటే నీకు రైట్ చేసినస్ వద్దు శిక్ష వద్దు మరి ఏం చేస్తావు పరిగినెస్ వద్దు ఆదాం నువ్వు బ్లేమ్ వద్దు అంటే ఏంటి నీకు నువ్వు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు కుదరదు అది యూ హ్ నో అదర్ వే యూ హ్ నో అదర్ వే యూ షుడ్ సీక్ ద ఫర్గివ్నెస్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ యూ షుడ్ సీక్ ద రైచియస్నెస్ ఆఫ్ గాడ్ నో అదర్ వే yeah na thanks ana yeah i think you answered it again uh, however to uh, as a last question we'll take it in addition as answered um adi imputed sin ani cheppesi manu anukunnam kabatti aadamu chesina paapam manaku sankraminchindi anukunnam kabatti asaru na nenu paapam chesin daniki nenu shiksha teesukovali ani chepparu meer correct e aithe nenu paapam cheyadaniki kaaranam aadamu chesina atuvanti paapame kada mari naalo asala paapa nature raavadaniki kabatti um so my own sins నో 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 ఇందాక మనం మాట్లాడుకుందా అదే 
వాలంటరీ గా ఇప్పుడు ఆదాం పాపం ఎలా చేశాడు ఆదాం పాపం ఎలా చేశాడు హవెలా పాపం చేసింది ఏ స్వభావం ఉందని వాళ్ళు పాపం చేశారు ఈడన్ గార్డెన్ లో ఏమీ తెలియని ఒక ఇన్నోసెంట్ ప్యూర్ వాతావరణంలో దే డిడ్ ద సిన్ సేమ్ ఆప్షన్స్ మనకి ఉన్నాయి మనం కూడా అలాగే చేస్తాం పాప స్వభావం ఉంటేనే పాపం చేస్తామన్న లేదు ఏమి జరిగిందో చరిత్ర మాట్లాడుకున్నాం కాన్సిక్వెన్సెస్ ఎంత దారుణంగా వచ్చాయో మాట్లాడుకుంటున్నాం ఆదాము లేకపోయినా కూడా ఆదాం ప్లేస్ లో మనం ఉన్నా కూడా మనం చేస్తాం ఆదాం స్వభావం మనకు రాకపోయినా కూడా నా ఓన్ ఫ్రీ విల్ నా ఫ్రీ చాయిసెస్ నా డెసిషన్స్ మై స్టెప్స్ చేస్తాం అది ఒక ఆయన ఫీల్డ్ అని ఒక ఆయన అన్నాడు ఇఫ్ వన్ మ్యాన్ కెన్ డూ ఇట్ ఎనీ వన్ కెన్ డూ ఇట్ ఆదాం చేశాడు నేను చేయను అని అంటాకలేదు ఆదాం చేయగలిగినప్పుడు ఆదాం లాంటి వాళ్ళ మనందరం కూడా అదే పోలికలో పెరిగిన వాళ్ళం వీ విల్ డూ ఇట్ కాబట్టి ఆ నేను పాపం చేయటానికి ఆదాం పాపమే కారణం కాదు ఆదాం పాపం ఒక కారణం ఆదాము లేకపోయినా కూడా ఇన్ ఆల్ ఐడియల్ సిచ్యువేషన్స్ లో కూడా ఇన్ ఆల్ పాజిటివ్ సిచ్యువేషన్స్ లో కూడా నా ఫ్రీ విల్ ని మిస్ చేసుకునే అంత లిబర్టీ నాకుంది అది దట్స్ ద రీజన్ ఫర్ అవర్ సిన్నింగ్ మన 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 చాయిసెస్ మన డెసిషన్ మేకింగ్ లో మనం దాన్ని అబ్యూస్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా పాపం చేస్తాం దానికి ఆదామే రావాల్సిన అవసరం లేదు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న విత్ దాట్ విల్ క్లోజ్ దిస్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్